কয়েকটা বিষয় মনে রাখবেন যেখানে হেপা হেপাটো হেপাটি থাকবে সেখানে আমরা বুঝব লিভার কলি কোলে এইবার লিখেলেন মাইক্রো মাইক্রো মানে হ্যাঁ ক্ষুদ্র মাইক্রোবাস মানে কি शब्दे किडनिर संयुक्त जो अंशा के बोला रेनल पेलभिस ठीक से अच्छा तेल पेलभिसा इसे जुक्त हल यूरेटर साथ अंशा के बोलो पेलभि यूरेटारिक जांगशन मना थे पेलभि यूरेटारिक जांगशन अपना एखे जांगशन आ रेलवे जांगशन नाई जंगशनिको मान कि भय नो ना चेस्टा कर एक शब्द धरें लिखे दिल्ली बोलें हाइड्रो यूरेटर ना ना हाइड्रो यूरेटर मान बोलते अपना देखे बोलते बोलें हाइड्रो यूरेटर मान हाइड्रो यूरेटर मान कि हाइड्रो मान कि हाइड्रो बोले दिल्ली ये छवि ना पेले देखाते हैं शब्दगुल जरूरी जेखने हाइड्रो थे से पानी जेखने हाइड्रो थे से पानी हाइड्रो यूरेटर मान हाँ यूरेटारे जल संचय यूरेटारे पानी जमे गेफ्रो नेफ्रो थे किडनी संक्रांत हाइड्रो नेफ्रो सिस सिस मान आधिक्य कि किडनी स्रोत किडनी पानी जमे गेना फोबिया फोबिया मान कि हाँ हाइड्रोफोबिया मान जलतंक लिउको लिउको मान कि लिउको जेखने लिउको थे सदा लिउको रिया रिया मान श्राव तो सदा श्राव डारमा डारमा मैंने चामा जेखने डारमा थे से चामा लिउको डारमा सदा चामा से फुलपोड़ा ठीक है 
রিয়া রিয়া যেখানে থাকবে সেখানে রাইনো রাইনো যেখানে থাকবে নাক রাইনো রিয়া সারাসাব নাক দিয়ে সর্দি পড়া পাতলা হ্যাঁ নাক থেকে সাপ শুনুন না এই ছোট ছোট টার্মগুলো মনে রাখতে হবে টার্মগুলো মনে রাখলে খুব কঠিন হবে না একদম লুসিড ঠিক আছে একদম সহজ আর ইংরেজিকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এরকম চমৎকার চমৎকার শব্দ আছে যেমন হেপা হেপাতে কি হয় হেপাটো মেগা বড় তাহলে হেপাটো মেগালি মানে ইয়াস লিভার বড় হয়ে গেছে এনলার্জমেন্ট অব দ্য লিভার ঠিক আছে না খুবই সহজ কিন্তু শব্দগুলো বুঝে নিতে হবে শব্দগুলোর কম্বিনেশান কোনটার সাথে কোনটা মিলে এই শব্দগুলো মিলিয়ে ম্যাচিং করে সুন্দরভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন আমার বিশ্বাস সিবিডি কমন বায়েল ডাক্ট এগুলো কিন্তু আল্ট্রাসনোগ্রাফি পড়তে গেলে ফিচার রিপোর্ট পড়তে গেলে এগুলো কিন্তু লাগবেই আর খবরদার ভয় পাবেন না রিপোর্ট দেখতে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই সিএলডি যেখানে লেখা থাকবে কমন সরি ক্রনিক লিভার ডিজিজ এইস পাবলিক ও হিস্ট্রি অফ ইতিহাস আছে এরকম আর সিএ প্রেসক্রিপশান থেকে শুরু করে আল্ট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্ট যেখানেই থাকুক না কেন সিএ বুঝতে হবে ওটা দিস ইজ ক্যান্সার কেমন এই ধরেন আপনি একটা রিপোর্ট পাইলেন রিপোর্টে লেখা আছে আই ইউ ডি এর মানে হচ্ছে ইন্ট্রা ইন্ট্রা মানে ভেতরে ঠিক আছে ইউটেরাইন মানে জরায়ুর ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডেথ রুগীরা কিন্তু এখানে কোনটা কোনটা বুঝে কোনটা কোনটা বুঝে না রুইকে এটা বুঝে এটা কি বুঝে এটা বুঝে ডেথ মানে মৃত্যু এটা মানুষ জানে হ্যাঁ এটা এটা দেখায় মানে এটা বিপজ্জনক একদম বিপজ্জনক এই জন্য আই ইউ ডি আর আই ইউ সি ডি যদি থাকে অথবা শুধু সি ডি সি ডি মানে হচ্ছে কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস আমি আবার বলছি আপনাদের মধ্যে যদি নিজস্ব প্রচেষ্টা না থাকে আমা আবদালা রাতালা মহামারা আসা কোনো লাভ হবে না আপনাদের কাছে বছরে চার বছরে দু বছরে আসা রোজ আসে কোনো লাভ হবে না যদি নিজেদের ইচ্ছা থাকে নিজেরাই শতস ফুটতে হবে সব করতে পারবেন এগুলো পড়তে পারবেন শিখতে পারবেন শিখাইতে পারবেন বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমি এর আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে বিলিয়ারি ট্রি বলিনি হ্যাঁ এই যে দেখেন ডালের মতন বিস্তারে আছে না এই পুরা এই পুরাটা এই পুরা এই নালিটাই কিন্তু বিলিয়ারি ট্রি হ্যাঁ মনে থাকে যেন এটাকে বিলিয়ারি ট্রি বলা হয় বিনাইন মানে যেটা নির্দোষ প্রকৃতির ডিডি থাকলে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস BPH benign prostatic hyperplasia মানে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড এনলার্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড কি পুরুষদের লিঙ্গ মূল গ্রন্থি অর্থাৎ ইউরিনারি ব্লাডারের পরে ইউরেথ্রা বা মূত্র দ্বার যে নিঃসরণ হয় এই রাস্তাকে বেস্টন করে থাকে একটা ছোট গ্ল্যান্ড সুপারি আকৃতির একটা গ্ল্যান্ড যেটা থেকে এক ধরনের রস নিঃসরণ হয় প্রোস্টেটিক ফ্লুইড ইয়েস সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্টের সময় এটার ক্ষরণ হয় এবং যদি টেন্স মাস যদি কোঁদ দেয় এবং পেছন দিকে থাকে রেকটাম মলাশয় 
মলাশয়ে যদি চাপ পড়ে তখন ওই গ্ল্যান্ডে পঞ্চাশ ষাটটা ছোট ছোট নালী আছে যেগুলো থেকে প্রস্টেটিক ফ্লুইড নিঃসরণ হয় যেগুলোকে বাংলাতে ধাতু বলে অনেকে ধাতু অধাতু কোনো শব্দ না হ্যাঁ এটা প্রস্টেটিক ফ্লুইড অ্যাকচুয়ালি এটা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসরণ রস আর সেক্সচুয়ালি এক্সাইটমেন্ট যৌন উত্তেজনার সময় যৌন উদ্দীপ্ত হওয়ার সময় ওইখান থেকে একটা রস নিঃসরণ হয় এটা সবার হয় কেন হয় কারণটা হইল এগুলো অ্যানাটমি ফিজিওলজির আলোচনা এবং আমি আশা করি যে আপনারা সবাই এই বিষয়গুলো জানেন তারপর আমি এমনি একটু আলোচনা করছি এখান থেকে যে সেমিনাল ভেসিকেল গেছে এটা প্রস্টেট এনলার্স দেখাচ্ছে এটা আমি এনলার্সটাই দেখাচ্ছি পুরুষদের কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে পুরুষদের প্রস্টাবের রাস্তা এবং বীর্যপাতের রাস্তা একটাই তাই না প্রস্রাব হচ্ছে অ্যাসিডিক আর সিমেন্ট বা বীর্য হচ্ছে অ্যালকালাইন প্রস্রাবের স্পর্শে যদি বীর্য আসে তো বীর্যের যে শুক্রাণুগুলো আছে এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য যখনই কোনো পুরুষ যৌন উত্তেজিত অনুভব করে তখনই তার এই এই রসটা আসে উদ্দেশ্য কি ইয়াস ইউরোপ থাকে ইউরোপ থাকে যে দিনে তিনবার চারবার প্রস্রাব করে যে অ্যাসিডিক ভাবটা এটাকে নিউট্রালাইজ করা এটাকে অনেক সময় ডাক্তাররা করে কি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বলে রুগী আসে বলো আমি একটু উত্তেজিত হলে রস নিঃসরণ ডাক্তাররা ওটাকে কাজে লাগাই আর একটা শব্দ আপনারা আশা করি ছবি তুলে ফেলেছেন এন এস বা নেফ্রোটিক সিনড্রম নেফ্রোটিক সিনড্রমের ছবি ছিল যেখানে আপনারা অনেকটা এপিসমেলের মতন একটা চেহারা পাবেন চোখ মুখ ফুলা যেখানে টমি কথাটা থাকবে টমি থাকলে কি বুঝবো টমি মানে কাটা অ্যাপেন্ডিক্স এক টমি অ্যাপেন্ডিক্স কাটা বাদ দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ হিস্ট্রেক্টমি জরা ওই কাটা বাদ দিয়ে দেওয়া টিউবেক্টমি টমি যেখানে টমি থাকবে সেখানেই বুঝতে হবে যে এখানে বিচ্ছেদ ঘটনা হয়েছে কাটে ফেলা হয়েছে ওটা নাই হ্যাঁ আই ইউডি সম্পর্কে আপনাদেরকে আগেই বললাম আর ইন্ট্রাউটারাইন ডেথ এবং ইন্ট্রাউটারাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস ইন্ট্রাউটারাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস তো জানেন আপনারা কি কপারটি এই যে ছবিতে দেখতে পাওয়া হয়েছে সুন্দরভাবে ভেতরে একটা কপার টি দেওয়া আছে আলো লেগে বসে দেখতে পাচ্ছেন না না আচ্ছা খুব গরম পড়েছে ইডিডি ইডিডি হচ্ছে আল্ট্রাসনোগ্রাফির তার একটা ফিচার যেটা প্রেগনেন্সি প্রোফাইলে থাকে হ্যাঁ এক্সপেক্টেড ডেলিভারি ডেট সম্ভাব্য প্রসবের তারিখ সম্ভাব্য কয় তারিখে এ রুগীটা ডেলিভারি হতে পারে এটা হচ্ছে ইডিডি তো ইডিডি বের করার একটা আর একটা মেথড আছে হ্যাঁ মেথডটা মনে রাখবেন ফার্স্ট ডেট অফ লাস্ট ম্যানিস্ট্রুয়েশন প্লাস নাইন মান্থ প্লাস সেভেন ডে বুঝা গেছে ফার্স্ট ডেট অফ লাস্ট ম্যানিস্ট্রুয়েশন অর্থাৎ রুগীটার শেষ মাসিকের প্রথম তারিখ সাপোজ উনিশে ফেব্রুয়ারি রুগীটার শেষ মাসিক হয়েছিল উনিশ দুই হ্যাঁ এটি হচ্ছে লাস্ট ম্যানিস্ট্রে লাস্ট ম্যানিস্ট্রেশন পিরিয়ড তাহলে ইডিডি কত হবে অর্থাৎ এই মেয়েটার বাচ্চা কবে হবে এটি কিন্তু মুখে মুখের কথা বলছি আমি আল্ট্রাসনোর যদি আপনি পান তাহলে ফাইনালি মোটামুটি থাকে আর মুখে মুখে যদি কাউন্ট করেন তখন আপনি সম্ভাব্য ডেট যদি দিতে চান তাহলে উনিশে ফেব্রুয়ারি 
ঠিক আছে তো লাস্ট ডেট অফ ফার্স্ট মেনস্ট্রেশন প্লাস নাইন মান্থ নাইন মান্থ ফেব্রুয়ারি থেকে নয় মাস কখন ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর নভেম্বর না হ্যাঁ প্লাস সেভেন ডেজ কত উনিশের সাথে কত হ্যাঁ ছাব্বিশ নয় আর ইডিডি হ্যাঁ কোনটা গো এটা নভেম্বর এগারো হবে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইডিডি অর্থাৎ আপনারা আঙ্গুল গুনে যদি বলতে চান যে তোমার লাস্ট মেনস্ট্রেশনের ফার্স্ট ডেট কয় তারিখে এটা এগুলো কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে বা আপনারা জানতে পারবেন যেমন আমরা ওই যে সমস্ত রুগীর বাচ্চা হয় না তাদেরকে বলে দিই লাগবে না রুমাল আছে স্যার রুমাল আছে অসুবিধা না ওই যেমন মাসিকের দশম দিন থেকে একদিনের বেশি মেলামেশাই গ্যাপ দেওয়া যাবে না বা দিতে হয় না যার যাদের কনসিভ হয় না সে সমস্ত রুগীদেরকে আমরা পরামর্শ যখন দিই তো রুগীরা জানতে চাই মাসিকের দশম দিন কখন তো এটা কাউন্ট করতে হয় মাসিকের প্রথম দিন থেকে যেদিন মাসিক শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে দশম দিন গুনতে হবে কেমন রুগীর মাসিক যদি সাত তারিখ হয় তাহলে সাত তারিখ থেকে শুরু করতে হবে সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো ষোলো তারিখ হচ্ছে তার দশম দিন হুম 